मरण कुंड के टोल विशेष कार्यक्रम के स्वागत नान हरिश मुल के वीक्षक गमन सुरत्कल बंटवा बीसी रोड मंगलूर भाग दल चलू अनुभव आगे यहाँ रीत रस्ते राष्ट्रीय हद्दारी अंत यी टोल संग्रह मतर अदरलूव दर्पू हेगी और मतड़ो वैखरी हेगी टोल नगल गार हितेशी टोल सुंक इवते वरदी मध्यम टोल सुंक वसूली होंडी रस्ते पड़ये टोल सुंक मरण कुंडी नीड़ी आ टोल यस वीक्षक गमन विचार गमन बहुत दुरा सावो आगे राष्ट्रीय हद्दारे ना विरोध प्रश्न उलभण आगता है कड़े अदर विरद्ध नागरिक हित रक्षण वेदिके कड़े होराटवीन दिन अद्वर विरोध ध्वनि यार अवंत प्रश्न उड़ीतो टोल गेट अल नियम बाहि टोल गेट हस्तांतर आगे अथवा स्थला कूड़ा प्रश्न विचार नम जो विशेषवा प्रतिभा कुड़ा कॉर्पोरेटर हाउस धर्मेन्द्र नम जो गमन इवरिबर कहते टोल न विचार संक्षिप्त निम्बर याकंद्रे टोल हाक तुंदो अदरल कानून तोड़ो नियम पालस्तार ऐन नियम बाहि कार्यचटिक कार्यक्रम के स्वागत गमन सुरत्कल टोल मत ध्वनि विचार सुरत्कल ध्वनि एलिक मोदल हलवर जन लास्ट टोल आगे तुम जन सर दीडर सुरत्कल टोल अपास्वर बट मत हाद्रंत मत यार पक्ष के सीरदर आगे संघटने सीरदर आगे अद्ड क्वेश्चन मार्क आगे उलियत मत आ टोल इनमें इलादरल गुंपगारिके ना कहू नमे बे टोल नडसली नमे बे सो यो कड़े तुम गोंद सृष्टि आगे सार्वजनिक इतचीन दिन ना नोड़ता टोल कलेक्टा मीन टाइम अलग मेन्टेन सर मेन्टेन जन प्राण कल्क सो नावे सेरको मुन्े प्रतिभा टोल संग्रह नियम टोल इन टोल के किलोमीटर व्यत्यास मत सर्विस रस्ते अईपास सण वेकन अदर संपूर्ण कामगारी मुक्ति मत मूरने अनेक विचार अनेक विचार अदर अलव इलाद कूड़ा आगदे केवल हण संग्रह वे गुरी इटक टोल संग्रह नम मैडम होराटदे अनेक जन भाग नानू कवतार एम प्रश्न बंदा नन के नमेंगे वो क्वेश्चन उल्दे खरदी प्रश्न प्रमुख अल सहज टोल विरद टोल अंतल अक्रम टोल पात्र अस्टे अक्रम विरद जन ध्वनि आंदु जनर के जनर खरदार खरदा अक्रम तले तेलते उल्द मौन आगे याकंद्रेवर शंख्य संख्य तुम कड़मे शक्ति कूड़ा कड़म आगते हूं दुड विचार आगे नमंतवर अदर निरंतर होराट नहीं नोडी ना मोन्े नंतर फ्लैवर इबाद मत मगर यो कड़ी नमेंगे अदर बेबल नम ध्वनि सार्वजनिक इंतद्रा राजोष आ खरदारे नो 
ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಟೋಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾರು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನು ಅವರು ಸಾಧನೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಾಡಿದೇವೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊನಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನನ್ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೈಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ತರಾಟಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯುವಕರಿಗೆ ಏನವರು ಸಾಧನೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಟೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹಿಂಬ ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪವು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜಾಗದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಈ ಹೈವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ನೊಂತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಒಂದು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಪಣಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ಕಿತ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಈ ಸರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಹಣ ಈ ರೀತಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಡ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ತಾಮಾರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಳೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜುಲೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ ಕಂಡೆಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆ ಧೂಳು ತಿಂದೆ ಜನರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ನಿಮ್ದು
ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಹತ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೋಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಜನರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆರೇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರುದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರುದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಎಜೆಂಡಾ ಏನಂದ್ರೆ ಹಣ ಉಂಟದನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೈವೇ ಅವರು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತರ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಂಪ್ ತಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಪಂಪ್ ತಂದಿನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಪ್ ತಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೈಫನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ವಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಹಣ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾಲೆಯವರ ಹತ್ರ ಈಗ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೀ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೀ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಅವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಲ್ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಕೊಳ್ತಾರೆ ಟೋಲ್ ತಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿನಿವಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಲ್ ಈ ವರ್ಷ ರಿದ್ದಿ ಸಿದ್ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಉದಯಪುರ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷನೂ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಡ್ಲ ಇರುವಂತ ಟೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಈಗ ಹೊಸತೊಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಡಿ ಪಿ ಜೈನ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇದು ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಂಪನಿ ಅದೇನಿದೆ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎನ್ ಐ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇದೊಂದು ಹೈವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟೆಂಡರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಕರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೀಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೀಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಟೋಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಾರ್ದಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಜಮಾಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಆಗ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ನ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಲ್ ಇದೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಚಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಾತ್ರಾಗಿ ಸರಿ ಇದು ಹಗಲು ದರಡೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಮೇಡಮ್ನವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನಾನೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾನು ಕಳೆದ ಸರ್ತಿ ಸಹ ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಜಾಗದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಇಷ್ಟೇ ಆಳದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಚ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದರ ಸೋಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಫೈನಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ವರೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳೇ ಇದೆ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮಳೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಸ್ತೆ ಟಾರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಾಳಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಲಾರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ವಾಲಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಗಾಡಿ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನು ನನ್ನ ದೇವರದಯಿಂದ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದು ನನ್ನದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ನಾ ಮೂರ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಕೇವಲ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದುರ್ತೇವೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಇಡೀ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಂಗಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಉಳ್ಳಾಲದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನವರದ ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ ಸಾರಿ ಹೊನ್ನವರಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಟರ್ನ್ ಇದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹೊಂಡ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂ ಆರ್ ಪಿಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವರು ಹೇಳ
ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಧೂಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೂ ವೀಲರ್ನವ್ರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ ನೈತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಸ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ಆಧಾರ ಬಿಡಿ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಟೀಲ್ನವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೇರವುಗಳು ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಟೋಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾನದಂಡ ಇದೆ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಬೈಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹಣ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಇದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೊಬ್ಬ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆ ತರದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಇವರ ಹೈವೇವರನ್ನ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗ ಜನರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಜನ ಅವರು ಟೋಲ್ ನವರು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಟೋಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜನರ ಟೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಂತ ಉಡಾಪೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗಂತೂ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸದರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯಸಭದ ಮೆಂಬರ್ ನವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಜಪವನ್ನ ತಂದದ್ದು ಭಾಜಪ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಮಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಮೂರನೇವರನ್ನ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇವನು ಬೆರಳು ತೋರಿಸುದಂತಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಇದು ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ರಸ್ತೆಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸಹ ನೋಟಿಸ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜನ ಕರೆದು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೈವೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಿದು ರೋಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೈವೇಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹೈವೇಗೆ ಇಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರಿವರೇ ಬೈಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಯ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿದ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನವಾಯ್ಗೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಯುಗನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ನಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೂಟುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆ ಟೋಲ್ ಜಾಗದ್ದೇ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಏನು ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಜನ್ಯದ ಏನೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಎಂತೋ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಅಂತವರನ್ನೇ ಅಂತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಷಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ ಎಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಇರೋಳಿಗೆ ಇರುವರಲ್ಲಿ ನೂರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಜನರನ್ನ ಹಗಲ್ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿದೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಈಗ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಹುದು ನನ್ನ ಮಾತು ಆದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಎರಡೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ರೂ ಜನರು ಇಂತ ಇಂತವರೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡುವ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಂತವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂತದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾರು ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನನಗೆ ದೇಶ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಾನು ದಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಬೇಕು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಏಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಟೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ವಾಹನ ಚಲಿಸುವಾಗ ಪುನೊಂದು ಹತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ
कांग्रेस नायक मन जनर मन हम आर टोल फ्लैर मुन कंडर पास अंडर पास मेल सेत जनर प्राण उलसी स्वामी नान क्या नोड़ी इन दिन ना हेल्ती ना हि हो पर्थिति बरते कानून कई के तकअद कारण आगबार कार्यक्रम स्वागत मरण कुंडी ना टोल कट पर्थित उदाहरण सुरत्कल टोल गमन सार्वजनिक जो वर्तुद्वा टोल सदर्भ वर्तुद्ध प्रतिक्रिया आगे चर्चे ग्रस्तवा मत विचार जिटल अंत कपु हण तड़गटे केंद्र अधीन टोल के मात्र इन स्मार्ट कार्ड अंत बर कड़ी दुरा के आगतेलवा टोल कपु हण हेगा वैट मोदी अथवा अद्वान सदुपयोग अल या स्मार्ट कार्ड यूज अथवा क्रेडिट कार्ड यूज या बंदी चेक नो राजस्थान हईकोर्ट सारीटर पास राजस्थान हईकोर्ट ऐनप अस्ते कामगारी नड़दे आ कामगारे तगलद खर्चु खर्च शेड्यूल अंत शेड्यूल अंत ना अगर एस्टिमेट मतर इवर नम इंजीनियर्स आस्टिमेट मेले वो बिल पास आगते इश अंदर बिल एम बी एम बुक बरदेतर मेजरड बुक अदर आ बेज मेले अस्ट अमौंटन जनर संग्रह आ टोल आम मुझे अंत अल टोल इकोड़ोदे ना नोड़े बटे इवतु कर्नाटक दल टोल निरंतर इवत अल शिफ्ट इलेगे शिफ्ट अब इस इन मेट्रल नान अद्वर बे चर्चे कंतर आगते विषय अस्े अब मोस्टली आगे अब आमौंट बंद कूडले टोल मुझे राजस्थान हईकोर्ट को अद्धु अलहबाद हईकोर्ट कूड़ा बेरे बेरे जिले आया विचार टोल बहुत चर्चे नो ना नम वेश हम नोड़े अल ऐन गाड़िया कड़े चिपन अलव नम करे आ गाड़ी हाद कूडे अल से आ चिपे एर रूपये 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 इपत् रूपये एस्टे आ चिपिन अमौंट नाको गाड़ी इले निली हों अल श्रीमंत बेद्रे अल राजने अथवा अल प्रधान राष्ट्रपति हमली अमौंट आगदेल बदल ऐन हगाल दरोडे इले नानु निम्बर इनबर नान अद्वीव तड़ीव प्रयत्न ना खंड इला मुद्दे दिन भारी कष्ट आगते जनर नो बूर मंगलूर बंगलूर हम बेद्रे कनिष्ठ इन मुनूर रूपये टोल ओट आगे अद्ध नान बस उत्तम मंगलूर महानगर पालिक ग्रेटर मैंगलूर आगे भ्रष्टाचार विरोध ध्वनि 
ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಧ್ವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಥದ್ದೇ ವ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದಾರೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೇಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಯೂರಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇತ್ತು ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಇವರು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕೇವಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೂಡಲೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವರದ್ದು ಅವರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆಗಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮುಖಾಂತರ ವಾರ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕೇವಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂ ಪಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂದು ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಯಾಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೂಡ ಯಾಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಯಾಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪಸಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಬಳಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಐದಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಈಗ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಇರಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಯಶ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಅವ್ರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂ ಪಿ ನೀವು ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು ಓರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದೆ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ಅವನ ಮನೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರನ್ನೇ ಆರಿಸ್ತಾರ ಜನ ಜನ ಈಗ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ವಿ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನೇ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಲೋಗೋ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವನ್ ಎಂತ ಅವನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಲೋಗೋ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜನರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 
ಐದು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮತದಾರನಾದವನು ಆ ಓಟ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಗಳ ಕತೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಾನು ನಿಂತಂತಾದರೆ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾನು ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ಬೆಂಬಲರಿಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಹಣ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಾತು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಮತದಾನದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ದೂರು ಮಾಡೋದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ದೂರು ಮಾಡೋದು ಎಂ ಪಿ ದೂರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾರ ತಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರ ನಾನು ಮತ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವ ನನ್ನ ಧರ್ಮದವ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ ಅವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಾನೆಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ನನಗಿಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವನಿನ ಪಾತ್ರಗಳೇನು ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ನ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿದೆ ಕುರ್ಸಂಪ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ಆವಾಗ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕುರ್ಸಂಪ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಯ ಪೈಸೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆವತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಅದೇ ಬೇಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಕುರ್ಸಂ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆದಾರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮೇಡದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಬಾಧೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಒಂದು ಟೋಲಿನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ ಇವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ದೂರದ ವಿಷಯ ಈಗ ಸುರತ್ಕಲಿನ ಟೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಟೋಲಿನ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ ಅಡಿಯ ರೋಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಶೌಚಾಲಯ ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ನಾನು ನಿ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಯ ಜನರೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಧರ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರದ ಧರ್ಮ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವಿವತ್ತು ಅವನು ಹಿಂದೂ ಅವನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತದಾರ ಓಟಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಯಾವುದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಡದಾಡುದು ತುಂಬ ಇದೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಳಹಾದಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮತದಾರನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದಲೇ ದುಡಿದು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೊಂಬ ಆ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ನಿಯಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ತಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಇದೆ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಇವನ್ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸುರತ್ ಕಲಿದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಟೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಬರೇ ರಸ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ರಸ್ತೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಜನರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಡಿಬಾರ್ದು ಸೊ ನನ್ನ ನನ್ನ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೈವೇ ಹೈವೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹತ್ರ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಡ್ರೈನ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ವಿದ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಆ ಡ್ರೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೋಲು ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದರ ಬದಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಏನು ಪಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಓಪನ್